。明朝锦衣卫无意间穿越到了四百年后的香港，锦衣卫武功高强，轻功了得，飞虎队都拿他没有办法。他遇上了两个同样穿越过来的锦衣卫，他们在大桥上展开了一场古兵器的对决，造成高速公路瘫痪。飞虎队派出一名狙击手，才将他们给制服。电影一开始，几个猎人在雪山打猎的时候，发现了三个冰人。神秘老板准备把冰人给运回去，在半路上的时候，不小心发生了车祸，大货车掉下了大桥，砸在了一个大爷的家中。大爷出去一看，人都傻了，罐子中一具冰人竟然复活了。他穿着古代的衣服，轻功了得，飞檐走壁不在话下。他看到大桥上的汽车，差点被吓晕过去。原来此人是明朝的锦衣卫贺英，他奉命从天竺运回无价之宝时空金球。时空金球有着神奇的力量，能供一人往返于古今未来之中。结果回去的时候，锦衣卫将他给围了起来，带头的还都是他的兄弟。老大袁隆一见面就要杀了他，给妻子报仇。老三聂虎也自断意志，和他恩断义绝。贺英这才知道自己被人陷害了。有人诬陷他勾结倭寇，杀害了袁隆一家。贺英这下怒了，和锦衣卫打了起来。这时却发生了大雪崩，贺英用盾牌当滑板逃走，三兄弟追了上去，雪崩将他们给埋了起来。结果时空金球把他们带到了四百年后。三弟萨敖，四弟聂虎也醒了过来，两人遇见了一位好心人，给了他们一顿饭。警察出现要抓他，结果被一脚给踢晕。一位警察拿枪指向了他，却被萨敖给抢走了。萨敖无意扣动了扳机，打死了一人。他对手枪的威力感到吃惊。贺英这边在小餐馆吃饭，看到了两个人头戴木头马面，他将两人打翻，说：“牛头马面，你去告诉阎王爷，我命不该绝。”围观的人把他当成了神经病。陪酒女小美喝醉了，走向他。他看出了贺英身穿锦衣卫的服装。小美把贺英带到了酒吧，要请他喝酒。贺英问大家：“这里是哪里？何年何月啊？”大家告诉他：“这是新中国建国六十四年，明朝早没了，那是四百年前的事了。”贺英这下绝望了，大明亡了。他跪在地上，仰天长啸：“微臣护国不力，罪该万死。”老大袁隆早已苏醒，他也一直在香港。当年他遇见了和他长得一模一样的警察，他将此人打死，冒充了他的身份。这些年来，他成了警界的大佬，也一直在寻找着其他三人。贺英就是他运来香港的。袁隆知道三兄弟已经复活后，为了不让其他人知道，他将货车司机给杀了。接着找到了看到贺英的大爷，给了他许多的钱，让他忘掉此事。小美醒后看到了贺英的轻功，贺英也把自己的身份告诉了几人。一个美女说自己会打电话给刘邦帮助他。另一位美女说：“我给他儿子刘备打电话。”第三个美女说：“那我打给刘德华。”三人不想参与此事，把他扔在了小美家中。小美也不想留他，贺英只好离开这里。几个外国人要骚扰小美，贺英出现将几人给定住，这却惹怒了老板。老板要让两人赔偿，贺英直接拿出了许多的钞票，但这是明朝，不管用啊！贺英只好拿出了一定金子。小妹将他带到一珠宝店，老板坚定贺英身上的玉佩价值几千万。小妹这下惊了，决定要把贺英留在身边，骗他的钱去救自己的妈妈。贺英回去让小美查了一下自己，网上说他是一位奸臣。贺英这才知道自己被宦官给坑了，他要找回时空金球，重返大明，为自己洗清冤屈。小美带着贺英去医院看她的妈妈。小美妈妈神志不清，贺英想起了自己的妈妈，她用神功竟然把贺英的妈妈给治好了，这真是太神奇了。小美很感激贺英，慢慢的爱上了他。贺虎这边也熟悉了现代的生活，还收了许多的小弟。他打印了贺英的画像，让手下人去找。袁隆这边找人研究时光金球，专家告诉他，要想启动金球，需要一块水晶，而这水晶在贺英的手中。袁隆也让手下去追查贺英的下落。一位警察在监控中发现了贺英，袁隆派出飞虎队围攻贺英，贺英用筷子当暗器射向了他们。飞虎队朝着他疯狂开火，贺英飞檐走壁没被打到，一人朝里面扔了颗手雷。贺英把手雷放进马桶，利用手雷逃走了。专家这边告诉袁隆，开启时光金球除了水晶，还需要一个口诀。袁隆这下只能活捉。贺英这边用易容术闯进了警局，将袁隆的手下给打了一顿，询问他为什么把自己运来香港，手下却装疯卖傻。贺英将他一只手废掉，但手下还是不敢说。说了之后，袁隆不会放过他的。贺英又将他一只手给废掉，手下才说出了袁隆的身份。
，袁隆派人攻进了大楼，贺英却直接从高楼上跃了下去，安全落地逃走了。贺英知道了是袁隆要对付自己，贺虎这边拿着贺英的画像跑到了酒吧，一个美女认出了这是小美的男朋友，贺虎出手要打小美，贺英出现和他打了起来，贺虎快速向他出拳，但都被贺英给化解，贺虎一个飞踢，接着两人全碰拳，纠缠在了一块儿，萨敖出现用枪打向了贺英，贺英带着小美从高楼上跳了下来，他用自己身体为小美挡下，小美将他带到了医院，但警察出现把水晶给拿走了。小美赶紧把他叫醒，贺英要追回水晶。小美骑车带贺英去追，贺虎追了上去。袁隆也派手下要抓他，手下开着跑车将贺英拦下。贺英骑着一匹白马冲向了他，贺英用铁链挡下子弹，将他给拉了出来。这时，贺虎和萨敖拿着兵器杀向了贺英，贺英骑马站向了两人，众人被此景给惊住了。萨敖用大斧将贺英拉下马。贺虎拿刀砍向了他，贺英用铁链将他打退，萨敖将大斧扔向了他，贺英用铁链和他大战。两人纠缠的时候，贺虎也从侧翼杀来，贺英用铁链防守，萨敖趁机将大斧扔向了他，朝他踢了过去。贺英握住他的拳头，将他给踢退，萨敖拿住大斧砍向了他。贺英赶紧躲开，贺虎这边也杀了过来，却被贺英抢过了大刀。贺英借助贺虎的盾牌砍向了萨敖，一拳将他给打伤。三人战作了一团，萨敖的大斧将公家车给砍断。袁隆坐着直升机出现，用狙击枪打向了贺英。贺英拔下针管扔向了萨敖，萨敖瞬间神志不清。贺虎将盾牌扔向了贺英。贺英闪过，可铁锁拉到了一辆汽车，后面的汽车也都被撞飞，引发了大爆炸，导致汽车撞向了贺英。贺英被撞倒在了河中，贺虎赶紧跳下去救他。袁隆也是于心不忍，想起他们的曾经，他们以前感情很好，一起撒尿，一起杀敌，然后却自相残杀。电影的最后，袁隆开启时空金球，带着重要武器要去改变明朝。《冰封重生之门》为《冰封侠》系列电影第一部，由罗永昌执导，甄子丹、黄圣依、王宝强、任达华领衔主演。这是王宝强第一次出演武侠功夫片，结果拍成了一部烂片。电影是改编翻拍自1989年元彪、张曼玉、袁华主演的影片《极冻奇侠》，同样是穿越的剧情，《极冻奇侠》却拍得很好，武打动作也比这个好快多了。这部电影把武侠片拍成了奇幻片，锦衣卫飞檐走壁无所不能，时光金球这些设定看着太雷人了，唯一能看的就是最后大桥上的打戏了，把甄子丹和王宝强的武打给发挥了出来，其他的剧情拍的不仅不搞笑，还很尬。那么你对这部电影怎么看呢？欢迎打在评论区和大家一起讨论。好了，今天兵器介绍就到这里了，想了解更多记得关注加一哦。阿斗说片天天见，明天我们不见不散。